сайн байсан их юм үзэх штэ. Монгол мэдээ зүгийн цагийн хүрд мэдээллийн хөдөлгөөр эхэлж байна. Эхлээд мэдээний хөд өвчг танилцуулъя. За гачуурдын уузураас налайх чойрын уузур хүртлэх 2.9 км авт замыг барьж байгуулна. Нийтийн албан тушаалтнууд хөрөнгө урлагаа мэдүүлэгтэн хоёр хандаж байна. Халамжийн мөнгө өнөөдрөөс зарим дүүргүүдэд олгогдож байгаа цанхуужлт нь банкуудад бүрэн шилжээгүй байна. Эргэсараас Ахмадын тэтгэрийн нэмэгдлийг олгож эхэлнэ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас вирусын эсрэг үйлчлэгээтэй Осиол Тамив Виримиг эрүүл мэндийн яамд гардуулан өглөө. За эдгээр олон босд мэдээс уруулчлаг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За төрийн ордон дөрнөдөр 3 байнгын ороо хурлах тав зарлагдаад байсан гэвч хоёулсан байнгын ороо эдийн засгийн байнгын ороо нэг хурлаан эрц хүрээгүй их шалтгаанаар хойшсон. Харин төрийн байгуулалтын байнгын ороо 57 хувийн эрсдэгээр 5 асуудлыг хэлцэж шийдвэрлээ. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо нэг хурлаанаар төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дөрвөн батлах тухай, төрийн зарим байгуулалтын албан тушаалын англил зэрэглийг тогтоох тухай За төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэнда түүнтэй адилдах төрийн албан тушаалтны зэрэглийг тогтоох тухай гэх мэт зовлсын хурлын тогтоолын таван төслийг хилцэж анхны хилцүүлгийг хийлээ. Цаашид ер нь адаад орнуудад жишгэн ямар байдлын Монгол улсын хувьд хууль тогтоомж эргэцүү орчин ямар байгаа юм. Энэ асуудлыг манай төрийн албаны зөвлөл сайн судлаж төрийн байгуулалтын байнгын хорооны шаардлага тавиул асуудлыг оруулж ирэх үндэсний аялгүй байдлын зөвлөлийн орон тооны шинжээчийг ааги нэг болгоё гэж ааги нэг дээр оруулъя гэж тогтсон юм. Улсын хурлын дэд дарга шадар сайд хоёр бол хамт тэв гуравт байгаад ингээд энэ одоо хоёр байгуулгын одоо дэд орлогч дарга нарын одоо ажил үүргийг үүсгэхэд явахд бусад жирийн гишүүдээсээ бол нэг шатлалын дээр байхад бол ерөөсөө болохгүй зүйл бол байхгүй юм аа гэж би бодож энэ сандлыг дарагсан. Хурлдаанаар анхны хилцүүлэгт бэлтгэдэж орж ирсэн улсын хурлын тогтоолын таван төслөлтөө холбогдуулан гишүүд байр сүрээ илэрхийлж зарим зүйл залтуудыг хасаж зоронд нь өөр зүйл залтуудыг нэмсэн юм аа. За мөн байнгын хорооны ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зүрүүтэй санлуудаар санал хураалт явуулж шийдвэрлээ. Ерөнхий сайдын дэргэд байгуулагдсан аж үйлдвэржлийн бодлогын зөвлөлийн ангатуур хурлдаан боллоо. Энэ хурлдаанаар төр засгийн зүгээс дотоодын үйлдвэрлээ дэмжих, хөгжүүлэхэд хамтын ажиллагаа хэрхэн хэрэгжүүлэх, хууль эргэсэн орчин боловсрон гуулгах шатраатай ямар ажлууд хийж гүйцэтгэх талаар санал солилцлоо. За өнөөдөр хурлдаан салбар яамдууд нийслэлийн төр захиргааны байгууллага Хариа агентлаг төрийн өмчд компаниуд дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн төлөөлөл зэрэг өргөн бүрэлдэхүүн нэг дор цуглан хурлаа. За энэ үеэр дотоодын үйлдвэрлэгчдэд тулгамжлагдах асуудлууд болон тэднийг дэмжиж ажиллах тал дээр төрийн байгууллагуудын үйлдэл холбоо муу багаг хурлдаанд оролцогчд хэлж байлаа. А бид бол а эдийн засгийн төрөлж үйлж аж үйлдвэрлэлээр сүйрсэн эдийн засгийн хөгжүүлэгч чиглэлээр бас дөрөвтэй шийдэл арх хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй гэдэгтэй бид өнөөдөр бол санал нийлэх ийм нөхцөл байдал бол үүссэн бол өнөөдрийн нэм ажилгүйдэл ядуурал эдийн засгийн дөрвөлд а утаа төгжрлээс бол харагдаж байгааг бол бид бүгдээрээ мэдчихэж байгаа юм аа. Дотоодын үйлдвэрлэлээс бараа бүтээгтэн шууд худалдаа авахад нэг учир тутгалтай заалт байгаа нь чанар стандартны шаардлага хангасан тохиолдол гэдэг зохицуулалтаа байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг ойлгомжгүй зүйл нь болохоор чанар стандартыг хаанаас хангасан гэдгийг тооцох уу тогтоох уу. Тэгээд үнэтэй холбоотойгоор үндэсний болон олон улс стандартыг шинээр нэвтрүүлж энэ талаар нэгдсэн судалгаа хийгээд тэгээд цаашдаа энийг салбар болгон дээр хэрэгжүүлж мөрдөж ажиллах хэрэгтэй байгаа юм аа. Энэ хүлээлттэй нэлээд үйлдвэрлэгчд хамгийн олон ингээд ийм хууль эрхцэн орчин хэрэгтэй байна, энийг өөрчлөмөр байна, ингэмээр байна гэдэг бид нар удаа сүүл юм баг 4 жил ингээд оруулаад байдаг хүлээлттэй. А их хурлд одоо ингээд татварын баг зүйл сангийн амнаас 5 сард орчоод байдаг, одоо 4 сард орчоод байдаг, одоо алтал хэлцэхгүй. За засгийн газраас 2019 оны дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж их орон ч хурлдан авалтын жил болгон зарлажээ. За энэ хүрээнд хууль эрхцүү бизнесийн орчныг сайжруулах чиглэлээр ойрын болон дунд хугацаанд гаргах эрхцүү анхдуудыг гаргахаар төлөвлөсөн байна. Татварын багц хууль хайчу, тендерийн хууль хайчу, одоо энэ жилийн худалдаа авалт эхэллээ. Тэгэхээр л тендерийн цоолгүй нөгөө хуучин хуулаар явдаг, айгүй шин хуулаар гардаг юм ингээд нэг юм замаараг юм болох юм биш байгаа. Тэгвэл ихтэй бид нэр экспорт луу гаргана гэхээсээ илүү энэ импортоор орж ирж байгаа энэ юмнуудаа орлох тэр үйлдвэрлэлийн чиглэлийн мэдээлэл их хөжүүлэх хэрэгтэй юм байлээ. Төрийн захиргааны төд байгуулга нь нэг худалдаа авах жагсаалтыг стандартынхаа хамт гаргаад зарлах хэвээр. Энийгөө хуулинд хийгээд өгч юм бол дараа нь дэхийн хийх юм, манайх хийхгүй, танаах хийхгүй гэдэг ийм зүйлгүйгээр 
хөл ирсэн гэдэг тодорхой болчих юм байна. Тэгээд засгийнхаа бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх юм лөө таа үгүй маань хүч тэмжлэгээ үзүүлэх хэрэгтэй бид таа үхэндээ туслах ёстой. Засаг төрийнхөө бодлого ажгүй эрхэлж байгаа та биднийгээ бас ард түмэн одоо хийсэн юм нь худалдаж авч тийм ээ. Их орон сэтгэл гаргаж бүх талаар дэмжиж туслах хэрэгтэй. Гадны юм биш дотоодынхаа юм авдаг. Тийм сэтгэлийг бий болгох мөр. За хуралдаан дорлогчд улс орныхоо эдийн засгийг төрөлжүүлж шинэ технологи инновац дээр сүрлсэн ажилхан үйлдвэрийн салбараа хөгжүүлэх чиглэлээр дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжсэн хууль эрхцүүн орчныг боловсронгүй болох зайлшгүй шаардлага үүссэн гэдэгтэй санал нэгдлээ. Хууль эрхцүүн орчин боловсронгүй болохын хэрээр дотоодын үйлдвэрлэгчд тогтсон цаг хугацаанда стандартын шаардлага хангасан чанартай бүтээгдэхүүнийг төрийн байгууллагуудаа нийлүүлэх хариуцлагыг ухамсарлаж ажиллахад анхаарах ёстой гэж энэ үеэр хурал дорлогчд онцгойлон санаалж байлаа. Тэд их шаардлагыг тавьсан. Засгийн газрын өнөөдөр уралдаанд гачуурдын ул зураас надаах чойрын үзэр хөдлөх 2.9 км авцсан барих төслийн хэрэгжилтийн талаар танилцуулна. Төслийн гүйсэтгэгч Синохайдро Корпорашн Лимитед компанитай арилжааны гэрээг яралтай шинжлэх за өнөөдөр дараа төслийн тусгайсан зээлийн хилцэрийг бүгд найрамд хятад ардуулсан Экспорт Импорт Банктай нэн дөрөв байгуулахыг холбоотох сайд нар таалгадаг. Надаахын замын өргөтгөл шинжилтийн ажлын бэлтгэлийг өвлийн үйлдвэрлэлд бүрэн хийх барилгын ажлыг дөрөвдүгээр сард эхэлж 11-р сард ашигтай дурвуулахыг үүр болгоо. Шинэ өнөө мөрхөн дундгүй аймгийн 3 сайхан сунд байрлах салхитын алт мөнгөний ордын ашигтын тусгай зөвшөөрлийг цуцлж төр мэдлэлдээ авах шийдвэр гаргасан. Иргэдийн дунд явуулсан судалгаагаар 10 хүн тупын 8 нь төрийн энэхүү шийдвэрийг зөв хэмээн дүгнэсэн байна. Монгол улсын ерөнхий сайдын чиглэлийн дагуу засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга зандар шатаар тагнуул цагдаагийн тусгай додоодын цэргийн бүрэлдэхүүнтэйгээр дунгой аймагт аймгийн борхлорын хяналтан дор тусгай ажиллагаа зохион байгуулж салхитын мөнгөний ордыг төрийн мэдлэлд авч байгаагаа мэдэгдсэн. Салхитын алт мөнгөний ордыг эзэмшдэг GPF компани нь 930 сая гаруй төгрөгийн датуурыг нууж худал мэдүүлсэн нь тогтоогдсон. Түүнчлэн ирэх борлуулалтаа 30%-ийн датуураа улсад ушаагаагүй. Тиймээс гурван сайхан сумд байдаг алт мөнгөний маш том ордо олох салхитын ордын 2043-2047 он хүртэлх ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцлсан. Энэхүү шийдвэрийг судалгаанд оролцсон 10 хүн тутмын 8 нь зөв шийдвэр болсон гэж дүгнэжээ. Эргэдэж мөн энэ шийдвэрийг дэмжиж байлаа. Төр аваад ард иргэдтэй тэрийг өгдөг бол одоо бид өнөхөр сэтгэл зүрхнээсээ баярлж байна. Үн зөв ажил бол бура ажиллаад одоо бас янз бүрийн болчихтгүй л бол газрын баялаг гэдэг бол ард бүх ард түмний өмч А тэр утгаараа бол одоо Монголын 3 сая 200 нэг гэж саяасан шээ. Одоо тийм хүмүүс бол тэнд содорхой хувь эзэн ч гэхээс одоо бүр нарийн ярд юм бол. Ягаадаг үлээс одоо тэр Норвег улс гэдэг би нэг сонссон. Тэр бол одоо газрын баялагыг ингээд тодорхой хэмжээний хувь нь ард түмнийхээ одоо тэр одоо 5 сая хүн байдсан бол тэр хүмүүсийн дансанд одоо шууд ингээд ордог. 20 хувьаас 30 хувь нь ингээд ордог. А тэгэхээр ерөөсө энэ бол бүх ард түмний өмч. Тэгэхээр авах ёстой. Бид нэг сэ үүсэл гэсэн үг гэж би хувьта боддог шээ. Тэгэд ирээдүйд маань одоо энэ нь нэг сайхан төлөвлөгөөтэй цаг хугацаатай тэгэд нэг зөв ингээд хэрэглээнд оруулах бол бид нэг эдийн засгийн хувьд бол их л хэрэгцээтэй. Салхитын ордын тусгай зөвшөөрлийг хятадын зун хувийн хөрөнгө оруулалттай компани эзэмшдэг байж. Тэд Монгол улсын хууль тогтоомжуудыг зөрчсөн. Татвараа нуун дарагдуулсан, худлаа мэдээлсэн, авилга хэл хахуулын хэрэгт оролцсон, мөн төвчлэн хоорондоо тусгай зөвшөөрлийг арилжаалах гэж байгаад шүүх дээр маргаантай байгаа зэрэг олон хүчин зүйл засгийн газрыг ийм шийдвэр гаргахад хүргэжээ. Үндсэн хуулийн цэц шүүхэн шийдвэр гүйсэт тусгай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болгоо. Өмнө үндсэн хуулийн цэц дунд суудлын хурлаанараа энэ маргааныг хянан хилцээд үндсэн хуулийн холбоотох заалтыг зөрчсөн байна гэсэн дүгнэлтэй гаргасан юм. Гэвч энэ дүгнэлтийг улсын хурл хилцээд хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн тул цэцийн их суудлын хурлаанаар маргааныг дахин хянаж эцсэн шийдвэрлэлээ. Манай үндэс тэл хэсэг болон тогтоох хэсгийг өнөөдрийн ярьж байгаа 31-ийн дүрм маань бол үндсэн хуулийн 19-ийн нийг зөрчсөн байна гэсэн юм хийдэр гарсан. Тэгэхээр одоогийн энэ моментанд бол ерөөсөө төлбөр төлөхчил төлөх л ёстой гэж бодвол төлөвлөх л ёстой тэр заал зүй заалтын сайн хийж өгөөрэй. Ингэхгүй бол ерөөсөө болохгүй байгаа юм шүү. А энд бол ямар нэгэн тэгшэрхэн харилцаа байхгүй. Улсын хурлын гишүүн үндсэн хуулийн цэцэд ирүүлсэн тайлбартаа 
шүүхэн шийдвэрүүлэн гүйцэтгэх баримт хэчгэ заасан хөрөнгө төвчлэн зарим шаардлагатай тохиолдолд төлбөр төлөгч шин бүх хэл хөрөнгөд ажиллагаа явуулсны үндсэн дээр санлуулгасан хөрөнгөийг төлбөр авагч авахаас татгалцсан шүүхэн шийдвэрийг биелүүлэх боломжгүй болгох төдөөгүй төлбөр төлөгч шин боломжийг хаах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа олон жил үргэлжлэх мөн хугацаагаар эргээд төлбөр авагч шин хохирлыг багдуулах хөндөгцөн эрхийг сэргээн эдлүүлэхгүй байх нөхцөлийг үүсгэхээр байна гэсэн юм хуралтай нэг юм цэцэн гэж шүүнийг орж ирээд дүнгэл танил цуулдаг тэгээд сонсож байгаа ч хүн байгаа муу байхгүй муу уншсан ч юм уу шагаа уч юм уу тэгээд ганц хоёр хүний ярьж байгаа хэлж байгааг дагаад ингээд конополд ардаг юм шиг л байгаа юм л та тийм учраас бол нэг тэнд нэг тийм том агуулгын үнслэл байхгүй тэгээд юу нэг их судлын уралд юм тэр энэ асуудал ярилцж байгааг хэч гэсэн баг мэдгүй л байгаа юм байгаа бахал гэж бодож байна үнсэн үлийн цэцэн их судлын хурдаанаар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 31 дугаар зүйлийн 31-ийн дөрөвт хэсэгт төлбөрт гаргуулсан боловч худалдан борлогдоогүй эд хөрөнгөийг төлбөр авагч төлбөр тооцсон авахаас татгалцсан тохиолдолд гүйцэтгэх баримт хэчхийг төлбөр авагчд буцааж түүнийг дахин гүйцэтгүүлэхээр ирүүлэхгүй байхаар хуульчилсан үндсэн хуулийн 19 дугаар зүйлийн 1 хэсгийг төрөөс хүний эрх эргэжлөө хангах хуйц хуйцсан батлагааг бүрдүүлэх хөндөгцөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг эргэнийхээ өмнө хариуц тухай заалтыг зөрчсөн гэж үзэж хүчингүй болохоор эцэслэн шийдвэрлэлээ. Мөн үндсэн үлийн цэцэн 2018 оны 8 дугаар дүгнэлтийн хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн Монгол улсын хурлын 2018 оны 48 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгоно. Нийтийн албан тушаалтнууд хөрөнгө оруулгаа мэдүүлэгтэн хоёр хандаж байна. Улсын хэмжээ нь 41 мянган орчим албан тушаалтан хөрөнгө оруулгын доорлогоо мэдүүлэх ёстой. Өнөөдөр энэ байдлаар бүрдэхэл 37 хувьтай буюу 15300 албан тушаалтан мэдүүлгээ гаргаж өгсөн байна. Авилхтай тэмцэх газарт мэдүүлгээ бүртгүүлэх үүрэгтэй төрийн өндөр болон бусад албан тушаалтай 280 гаруй хүн мэдүүлгээ шинжилж гарах юм аа. Үүнээс одоогийн байдлаар улсын хурлын 2 гишүүн, засгийн газрын 2 гишүүн, яамдын төрийн нарийн бичгийн дарганыг, агент лхийн дарганыг, гадаадад зугаа алчин сайд юус, бусад болоо буюу нийтдээ 22 албан тушаалтан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бүртгүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл явцын дүн 7.5 хувьтай байна. 2 сарын 15 гэхэд захим систем маань 24000 гэхэд бол хаагдана. За хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлээгүй мэдүүлгээгүй байх юм бол нийтийн албанаас халаг тохиолдлын хуулийн зохицуулалттай. Тэгээ нийтийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг эргэд маань сүлийн 2 жилийн байдалд нь бол хяналтай хүрэн боломжтой аль мэдүүлэг гаргаж байгаа орлогын үсэн одоо хөрөнгө нь нэмэгдэж үү гэдэг дээр эргэдийн хяналтаа бол тавих бүрэн боломж өгсөд байна. Төрийн болон нутгийн цахилгааны байгууллагуудаас цагдаагийн ерөнхий газар болон зарим аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй орл засаг дарганы хамгийн газрын албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүртгэл 50-аас дээш хувьтай байгаа юм аа. цагийн хүрд энэ долоо оноод сар шинэ баяр долбоотой суврын сурамжлах бэлтгэн өргөж байна. Энэ удаа цагаан сарын баярын өмнө эдийн засгт ямар өөрчлөлт бий болгох талаар хөндлөө. Дотоодын үйлдвэрлэгчдийн хувьд л ихэд энэ үеэр борлуулт болон үйлдвэрлэл нь хэд дахин өсдөг гэдгийг хэлж байна. Сар шинэ баяр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бара бүтээгт хүнээ борлуулах, ашиг орлого нэмэгдүүлэх томоохон боломжийн нэгээ. Нэг л жишээ авч үзэхэд мөнгөшөр хэмээх бүсгийн өнөөдөр өөрийн урландаа 25 хүнийг ажлын байраар хангаж Монгол үндэсний дээл хувцсыг ойж худалдаалж байна. Түүний хувьд сар шинэ баяр жилийн хамгийн их орлого олдог үе учир амрах цаггүй өөр болтол ажиллаж байна гэлээ. Мөн ачаал их байгаа учир оюутнуудыг авч ажиллаж байна гэж тэрээр ярьж үсэн юм Өдөрт бол яг нэг 50 60 бүтэхт хүн болоо үйлдвэрлэлээ зэвэр гарна. Арай хүчин яг ойж байгаа ойдлчдын тоо болохоор нэг 10-аад ойдлчна. Ойж байгаа а дээрэс нь нэг 5 шилэвчэн, 2 эндүү тэгэл туслах ажилчин тэгэл энэ эсхөр өсгөө гэдэг нийт дээр нэг 20 дүүний бүртгэлт ажиллаж байгаа. Тэгээ манайхаа та 2 хэлж ирэж ажиллаж байгаа. А шүнний үед бол би бол үүлэний 8 цаг хүцэр ган цаг хүртэл өргөдөд ажиллаж байгаа. Мэдээ ч энэ яс сар шинтэй холбоотойгоо бусад сар удахыг бодох юм бол баг 10 дахин илүү борлуулалтын хувьд нөө нэг хүмүүсийн авах нэг хэрэгцээний хувьд л илүү байгаа. 
Яг түүн шиг 50000 орчим жижиг дунд бизнес сэрхлэгч улсын хэмжээнд байна. Тэдний орлог өдөөдөл нэмэгддэг. Энэ нь дотоодын үйлдвэрлэл эдийн засагт ч эргээр нөлөөлж байгаа юм. Тухайлбал энэ график гас ноолуурын сүлжмэл эдлийн үйлдвэрлэл нэгдүгээр сард эрс өсч байгаа нь харагдаж байна. Мөн баярын юу үеэр хамгийн их авдаг бүтээгт хүний нэг болох чихэр гихтэл дотоодын үйлдвэрлэл нэг хоёр дахь сард хамгийн өндөр байдаг байна. Энэ үед бол хамгийн сайлбарт нь бол одоо Монгол хусад их борлолттой байдаг. Ялангуяа өрхөн үйлдвэрлэл хийж байгаа Монгол хусад нь үүн ханшны хямд байдаг учраас нэлээд их байдаг. Энэ нэлээд нэг дөрөв төсөж байгаа. А хоёр дахь нь гэх юм бол тэр саван зүргийн бал энэ жигийн бил ийм юмнууд их борлолт сайтай байдаг юм. Энэ дээр бол сүртэй бол 120 өөр бол борлолтоос нэмэгдэж чадахгүй байгаа. Ана 30 40 үед явсан гэсэн ийм судалгаанд бол гарч ирж байгаа. Сар шинийн баярын өмнө дотоодын бараа бүтээгт хүний худалдаа үйлдвэрлэл сайжирдагч нөгөө талаас импортын бараа бүтээгт хүн орж ирсээр байна. Тухайлбал үндэсний статистикийн хорооны судалгаагаар цагаан сарын бэлгийн 80 орчим хувийг импортын бүтээгт хүн эзэлж Монгол улс цагаан сарын баярт зөрүүлж дунджаар 350 гаруй тэрбум төгрөгийг гадагшаа гаргаж байна гэсэн тооцоол байна. Тиймээс энэ их мөнгөийг дотоодтой авчүүлэхийн тулд цаашид үндэсний үйлдвэрлэгчтэй дэмжиг шаардлага байсаар байна. За манай улсын зах зээл баг үндэсний үйлдвэрлэгчдэд цагаан сар үндэсний хоёр наад марал бүтээгт хүний төлхөө борлуулж ашигтай ажиллах ховорхон боломж гардаг. Ганцхан сар шинийн баяраар ирэхэд 350 руу тэрэм төргийг зөвхөн бэлэг сэл тулан бусад импортын бараа худалдан авах зориулдаг. 350 ширхэг цэцэрлэг барих хэмжээний ийм их мөнгийг дотоодын шингээхийн хөрөнгө үзэл харин бидэнд алга. Сар шинийн баяраар манай монголчууд үндэсний дээл хувцсаран хамгийн их гоёдаг. Гэтэл үндэсний үйлдвэрлэгчдийн биш гадны үйлдвэрийг дэмжсэн бас оюун ухаан хүч чадлаан сорин байж хийсэн оюуны өмч нь хуурамчаар үйлдвэрлээд үндэсний үйлдвэрлэгчд нь хэрхэн хохирж үлддэг тухай хууль эргэцэн болон гараан сурвалжлуу үзүүлнэ. За цагаан сарын баяр төхөж байгаа энэ үед үндэсний үйлдвэрлэгчд оюуны өмч эзэмшигчдийн гэрх ашиг хохирж байгаа жишээг бид цаг үрдийн хууль эргэцэн болон гаргандаж байна. Өмч бид энэ асуудал хөндөж гарц шийдлийг эргэлхийж байсан. За эсдүүдэд үүлэн солонг ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. За энэ удаа ямар баримт тулсан бай? За тэгэхээр өвн хөндөж байснаасаа бас арай ондоо баримтыг үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр цагаан сар болох гээд эргэд олноороо одоо баяр ёслолынхоо хувцсыг бэлтдэг. За тэр ч утгаараа би торгоны асуудлыг хөндөж байна. Тэгэхээр манай улс бол одоо зохиогч нь өөрсдөө торгоо загвараа гаргаад патентын эрхтэй байдаг боловч бас хууль бусаар одоо үүнийг дөөр айлгал хийж байгааг энэ жишээг бид өнөөдөр сурвалжилсан юм. Тухайлбал та бүхэн харж байна. Бидний арт харагдаж байгаа төрсэн дээр гэхэд томоохон худалдааны төв дээр за энэ харагдаж байгаа Монгол бичгтэй торгыг бол зарж байгаа юм. За энэ бол одоо яг тухайн жинхэнэ брэнд нь бол биш. Тэгэхээр төмөн дорог компани хувьд 10 гаруй жил үйл ажиллагаа яваалаад 2017 онд Монгол ичгтэй торгыг гаргаж авсан байдаг юм байна. Гэтэл үүнийг нь жил хүрэхгүй дараа бол ирээнөөс дөөр алгаж оруулж ирээд зарж байгаа ийм зөрчил өнөөдөр ч гэсэн тасрахгүй байгаа нь. Ингээд их сургуулиуд яриаг хүргэе. Төслийн тухай хуйлаараа төслийн тухай хуйлын 8 гурын нэгээр одоо хэрвээ иргэн болол 500 нэгчтэй торгох юм чи а хууль хийдэг бол 5000 нэгчтэй тэмцэх торгох юм чи юм уу торгож одоо төрчлөө бараа бүтээх нь бусаж бусаж а хэрвээ төрчлөө бол бусаж бусаж улсын олдог болно гэсэн. Бид нар бол хаар өнгөрсөн хаар 18 оны 6 сард манайхаас оюун өмчийн газаас бол торг бүс бараа хөдөлд ирэх чинь сурч явуулж зах юм байна байгаа. Тэгээ энэ тор одоо энэ төрчлөө айлдаг бол ахад одоо өнөөдөр хүртэл ингээ байна л байна гэсэн. Яваад ирсэн юм яах вэ бид нар устгал тэгэх юм уу тийм юм ч юу боломж авахгүй зүйтэй. Бид ч хөрөнгө мөнгө гаргаад надад ч бас урдаас ороолаар ирсэн байгаа шүү За албаснаа зөвшөөрөлтэй патентын бүтээгт хүнийг дуурайлгаад гэдэг хийж чинь тийм ээ мэдээж одоо сөрөг талууд бол их байгаа хөөхтэй тий хүмүүс бол одоо ялахгүй шүү дээ энэ нь бол одоо Монгол өчтэй энэ төмөн дор компани одоо торг юм байна а энэ бол ирэнээс өвчсөн торг юм байна гэдэг энгийн нүдээр харах тул харах ялахгүй байх тийм ээ нүдээр харахад бол ялахгүй а гэхдээ бариад үзэхэд бол мэдэгдэн тэгэхээр энэ ямар сөрөг нөлөөтэй байх вэ гэхээр эргээд нөгөө тухайн бүтээгт хүний хөгжүүлэлт нь сөргөөр нөлөөлдөг. За дээр нь худалдан авалт гуурах энэ сөрөг нөлөөтэй байдгаа гэдгийг бол хэлж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бүтээгт хүн бол их 
чанар муутай юм бэлээ дахиж аваад сонгоод хэрэггүй юм бэлээ гэд яг тэр жинхэнэ бүтээлт хүнийх нь нэрэнд бол одоо их сөрөг нөлөөртэй байдгийг юм а гэдгийг бол хэлж байгаа. Тэгээ энэ бүтээлийг гаргаж авах юмд бол маш олон хүний хүч хөдөлмөр шингэсэн байдаг. Бичгтэй ийм торгыг гаргаж авах юмд бол эрдэмтэд ажилладаг урам бичлэгтнүүд хүртэл хамтарч ажилладаг. За үйлдвэрийн ажилчд гэд маш олон хүний бас амьдрал ахуудаа холбогддгийм юм а гэдгийг бол хэлж байгаа юм. За тэгэхээр энэ асуудлаар төмөн торг компанийн за зохиогч нь бол асуудлыг хөндөөд Эгэрийн төх одоо Монголын консулт хамтсан байна гэвч одоо тодорхой хариу шийдвэр гараагүй гэдэг ийм тайлбар хэлж байгаа. За өнөөдөр ч гэсэн одоо ингээл том их бодлоны төвөл дээр зарагдаад байгаа учраас бас цаашдаа ч гэсэн энэ асуудлыг таслан зогсоохын тулд бол одоо бүхэл одоо арга чаргаа шахуун ажиллахаар хичээж байна гэдгийг бол илэрхийлж байсан. Ингээд түүний яриаг үзүүлье. Манайх чинь бас нэг 20 дахин ажилдаг. Албан ёсоор татвараа төлдөг компани байгаа. За тэгээд түрүүн хэлсэн. Одоо энэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болон а бүтээгдэхүүний брендин хийхэд ингээд хоёр том зардал гараад байгаа. А тэгээд бид нар бас 3 дахин нь бол яг энэ чанартай 100 өхөр орхон торгон дээр энэ материал нэхүүлж байгаа. Энэ жил одоо манайх бас нөгөө дөрөв хүчтэнтэй торг гэдгийг бол гаргасан байгаа. За энэ маань болохоор ар талдаа бол энэ хан гар тээтэй. За ур талдаа бол ингээд луу хэтэй. А хоёр мөрөн дээр бол ингээд арслан бар хэтэй байгаа. За тэгээд энэ торгоо бас одоо дөр ачих гэж бас айж байгаа. Тэгэхээр төмөн торг компани хувьд одоо хамгийн сүүлд гаргасан загвар нь бас хизээ бас ирээнд дөрөө алхаж хуурамчаар хийгээд зах зээл нэвтрүүлээд оруулаад ирэх болоо гэдэг тас санаа зовж байгаагаа ийм хүү хэллээ. Тэгэхээр зохиогчийн ирэх бол одоо 100 орчим жил тухайн хүндээ бол хадгалагдсан цаашдаа үр хөвгтөө өвлүүлээд явах боломж байдаг. За дээр нь дэлхийн 130 орчим улсад бол хүчин төвлөд байдаг юм а гэдгийг хэлсэн. За гэтэл өнөөдөр ирээнд одоо өнөөдөр хууль хангалттай хэрэгжиж чадахгүй жинхэнэ торгын дөр алгаж энэ бичгтэй нүртл хийж оруулж ирээд байгаа асуудал бол өнөөдөр ч гэсэн байсаар байна. Энэ асуудлыг одоо шийдвэрлэхийн тулд олон нийтийн дунд оюуны өмчийн талаар ойлголт хандлага чухал за дээр нь мэдээж төрийн дэмжлэг хэрэгтэй өөр өөрөлх юм бол энэ хуурамч бүтээгт хүнийг үйлдвэрлэж байгаа улс орнд ажиллаж байгаа бас холбогдох төлөөлөлүүд нь бас анхааралтай авч ажиллах юм бол бас тодорхой үр дүнд хүрэх болов гэсэн хүлээлт байгааг бас үндэсний үйлдвэрлэгчэд уламжилж байсан юм. Үзэгч та бүхэнд би бас энэ мэтчлэн үндэсний үйлдвэрлэл за оюуны өмчтэй холбоотой асуудлыг бас хууль эрхсэн болно да цуглаар хүндэж бас гарч шийдлээг бас гартал сурвалжлан гэж төлөвлөсөн байгаа. За баярлаа. Зөв бид энэ удаад сар шины баярын золголт хийх бүхний өмсдөг гоё лулах Монгол дэл за түүнийг торгон хэрэг одоо түүний торгыг хэрхэн хууль усаар оюун өмчийн хууль дөрөнж өнгө зөрчин уруулж ирэн борлуулж байгааг жишээ болгон өндлөө. За дараа жил ийм асуудлыг дахиад л хөндөө сууж байхгүй тулд ярих биш үнэхээр үндэсний үйлдвэрлэгчтэй хамгаалсан бодит арга хэмжээ авахыг тэд хүсэж байна. Халамжи мөнгө авах гэсэн настангууд Төрийн банкны үүднд олон цагаар дугаарлан зогсож байна. Өнөөдөрлөхэд зарим дөрөвт нийгмийн халамжийн санг хөжүүлт банкуудад шилжиж ороогүй байна. Үүсээ дугаар нөхцөл байдлын талаар манай сурвалжлах хэсэг сурвалжлах авлаа. За хорооллох Төрийн банкны салбарлал гэхэд маш их ачаалттай байна. Зарим иргэд өгдөө 6 цагаас хойш одоо ирж хүлээсэн ч тул халамжи мөнгө авч чадаагүй гэдгээ хэлж байна. За 2 3 хоног чинь одоо ирж байгаа иргэд байна. За 20-оос хойш халамжи мөнгө буух хэвээр байсан ч санхүүжилт байхгүй гэдэг шалтгаанаар иргэд буцаж байна. Олон хоног ойчирч байна гэдгээ хэлж байна. Арай ихтэйсэг ин гэж өгчч болоог юм бол нэг өдөр ингээ бижигнүүлж дээрсэн. Настай улс уч бас зарим нь одоо дарлт нь нэгсэх ян зэн зим бодож байгаа шүү дээ. А 21 дэх 21-нд ирсэн чи өгөөгүй бид би 5 цаг хүртгэлээ гэж. Тэгээ өчгөд төр би шин би мод тамсан. Би мод тамсан юм бүр өчгөд төр чинь гэртээ гэдэг сая ирсэн шин. Ийм ойлцолтой байна. Ер их маш ядар шин. Тэгээ энд байгаа зогсож байгаа улсууд байна. Насныхаа ихийг орсон хорог мэдчихгүй улс зогсож байна. Нөөдөр чи ямар ч гэсэн гэж байгаа нэг манхай юм шиг байна. Зогсоод байна. Гур өдрөл болж байна. Удаан хугацаагаар мөнгөө авахаар хүлээж зогсон иргэдийн заримынх нь биеийн байдал муудаж гүргэн тусламж дуудчихжээ. Ингэж зөвхөн Төрийн банкнд ачаал үүсгэхгүйгээр өөр банкуудтай гэрээ байгуулах гэсэн ч татгалцсан хариу өгсөн гэж салбарын мэрэгчлэгнүүд хэлж байна. Өнгөрсөн жил халамжийн мөнгөйг улс болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжиж байсан бол энэ жил зөвхөн улсын төсвөөс бүрэн санхүүжиж байгаа. Тиймээс банкуудтай харьцаж байсан зарим данс олголтын пайл өөрчлөгдсөн. За мөн шин оны ихний сар учраас сангийн яамнаас санхүүжилт оройтож орсон нь иргэдэд хүлээлт үүсгэсэн гэлээ. Сквадр чинглэлтэй дүр бүдээс өмнө өглөөний байдлаар бол одоо бас олголтын файл дансны албалтууд хийгдэггүй байсан. За одоогийн байдлаар бол сая дансны албалтуу хийгээд 
одоо юм ихэл олгож эхэлж байна гэсэн мэт үлэх гэсэн. Тэгэхээр одоо ганц одоо өндөртэй байгаа зэрэг бол баян гол дүүргэл одоо албалтын файлууд албартууда хийгдэж насны албартууда хийгдэж явж байна. Мөн зарим иргэд эрт очиж дугаарлахгүй бол халамжийн мөнгийн санхүүжилт дуустаг их болгоомжлоос ийм хүн өглөө 6 цагаас эхлэн банкны үд сагтдаг байна. За зарим иргэд өмнөх саруудын халамжийн мөнгөө авч чадаагүй гэдгээч хэлж байсан юм аа. 18 оны 4 сараас хойш огт аваагүй. Ирэх болгоно л юу дандаа санхүүжилт уусан санхүүжилт уусан л гэж байдаг. Би өмнө нь би 10 11 сарынхыг би өөрөө ингээд өөрөө ганцаараа ажил хийдэг. Манай ээж гүрүүх та ах маань гүрүүх тахгүй юу? Би ингээд мөнгө авсан ч дандаа гараагүй. Өмнөх онд халамжаа авч чадаагүй иргэдийн мөнгө болох 7 тэрбум төгрөгийн өрийн асуудлыг хэрхэн шийдэх тухай тодруулахад 18 онд өссөн өр төлбөрийг бол тусгаарлаад байгаа. А үүнийг бол одоо яг хэрхэн яаж шийдэх талаар бол бид нэр манай яам болон одоо сангийн яамын дээр яригдчих вэ? Өнөөдрийн байдлаар бол 18 оны өр төлбөрийг одоо яг тодорхой шийдэх одоо олох одоо шийдвэр гараагүй байх тийм учраас 18 онд өссөн өр төлбөр бол энэ сарда олох гэдэггүй. Энэ жилийн тухайд капитал банк болон бусад банкууд халамжийн мөнгө олгохоос татгалцсан тул нийгмийн халамжийн санхүүжилтийг иргэдэд хүргэх үйлчлэлтэй удаашрилтай байна. Маргаашнаас Төрийн банк болон Хаан банкны салбаруудад халамжийн мөнгөний санхүүжилт бүрэн орсон байх болно гэдгийг салбарын мэрэгчлэлтнүүд хэлж байна. За энэ жилийн хувьд 688 тэрбум төгрөгийг халамжийн санхүүжилтэнд зарцуулах юм байна. Нийслэлд өнөөдрөөс Ахмадын насны хийшиг халамжийн мөнгөг зарим дүүргүүдэд олгож эхэлсэн бол орн нутгад ямар байгааг орхон дорн даймаг сурвалжлагч нартаа олбогдож мэдээл авъя. За өнөөдрийн байдлаар дорн даймагт насны хийшгийг олгож эхлээгүй байгаа бөгөөд за маргааш буюу нэгдүгээр сарын 24-ний өдөр за дорн даймагт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бүх банкуудаар дамжуулан за насны хийшгийг олгохоор болсон байна. 2018 онд дорн даймагийн хэмжээ за 3203 ахамдуудад насны хийшгийг олгож байсан бол 2019 онд 3100 одоо 90 ахамдуудад насны хийшгийг олгохоор болсон байна. 2019 оны төсөвд за 500 гаруй сая төгрөгийг үнэт ахамдуудтай олгоно гэж төсөлдөж байгаа бөгөөд за саршны баяр зориулсан насны хийшгийг 265 сая төгрөгийг олгохоор төсөөлжээ. За жил бүр Ахмад настангуудад саршны баярын өмнө болон за үндэсний их баяр наадмын өмнө насны хийшгийг олгодго. За тэгвэл энэ хүү саршны баярын өмнөх насны хийшгийг өнөөдөр буюу 16 цагаас арилжааны 3 банкаар олгож эхэлсэн байна. За аймгийн хэмжээнд нийт Ахмадуудад олгох насны хийшгийн төсвийг за 675 сая төгрөгөөр тусгаж өгчээ. 2019 оны 1 дугаар сарын 16 өдрийн засгийн газрын ээлж дуралдаанаар нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон Сэргийн ал пасны тэтгэврийг 2019 оны 2 дугаар сарын 1 өдрөөс нэмэхээр шийдвэрлсэн. Нийгмийн даатгалын сангаас одоогийн байдлаар 408.3 тэтгэвэр авч за сарвуур тэтгэвэр авч байна. Тэтгэврийн нэмэгдэлд улсын төсвөөс 111.5 тэрэм төр зарцуулахаар батлагдсаны дагуу эр сарын 1-нээс тэтгэврийн хэмжээг 24.30 төрөгөр нэмэгдүүлэхээр боллоо. Ингэснээр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 310 мянган, за хувь тэнцвэрсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 270 мянган төрөг, тэтгэврийн дундаж 372.5 мянган төрөг төрч байна. Сар шинийн өмнө тэтгэврийн нэмэгдлийг олгохоор нийгмийн даатгалын байгууллага хажилдаг шүү. За байгаль цаг үрийн өөрчлөлт хурдацтай өрнө жигаа учир аюул үзэгдлийн тоо давтамж нэмэгдэж байгаа мэрэгжлтнүүдийн санааг зовоосон асуудал болоод байна. Ялангуяа манай орны хувьд Далай тэнгисээс хол өндөрлөг газар уулсаар хүрээлэгдсэн байдаг нь цагурын өөрчлөлтөд маш эмзэг экосистемийг бүрдүүлж байдаг юм. Тиймээс өөр амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг Парисын хилцээрт Монгол улс 3 жилийн өмнө гэж соёрхон баталсан. Энэ хилцээр эрх чилээс хэрэг шийдэх юм байна. Цагурын өөрчлөлтөөс үүдсэн сөрөг нөлөөлөл зөвхөн Монголд ч биш дэлхийд аяар мэдрэгдэж байна. Их хэмжээний халалт хуур ажилтаас болж томоохон түмүр гарч газар хөдлөлт үеэр хүчтэй шуурга хөрсний гулгалт зэрэг гамшигт үзэгдэл баг өдөр бүр дэлхийн хаа нэгтэй болж байна. Гамшиг нүүрлэх үйлдэл хүмүүс уур амьцгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаар л нь юунд хүргэж байгааг ойлгодог. Тиймээс улс орнууд хөлөмжийн хэн ялгарлыг бууруулах зорилгоор 2016 онд Францын Парис хотод хилцээр хийсэн. Үүнд манай улс нэгдэн орч соёрхон баталаад 3 жил болж байна. Ингэснээр манай улс 2020-оос 2030 онд хөлөмжийн хэн ялгарлаа 14 хувиар бууруулах үүрэг хүлээсэн юм Харин энэ зорилготой бид хилцээр хэрэгжиж эхлэхээс ч юм хүрэх боломжтой гэж холбогдох халтныхан үзэж байна. Жишээлбэл сэргээгдэгч бүрчний салбарт хийгдсэнээр томоохон өрдөнд төрснээр 14% гэдэг бол үндсэндээ 
20 оны төгсгөлд үл бийлэх боломжтой байна гэсэн манай эрдэмтдийн тооцоолох гэсэн. Тийм учраас Монгол улс бол илүү амбицтай зоригтой зоригт алхам хийж энэ 14 хувийг ахуулах бас боломж байна гэдгийг бас бид нэр эрэлхийлж өнөөдрийн хуралдаанууд дээр бас гарсан элтгэл олуулсан байгуулгын дүн шинжилгээний дээр бас тэгж харагдаж байгаа. Манай улсын хөдлөмжийн хэн ихэнх хувь нь эрчим хүч хөдөө аж ахуйн салбараас үүсэлтэй байдаг. Тиймээс дээр их салбарыг эколог дээлтэй болгох чиглэлд дөрөвтэй болгох хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Монгол улсын хэмжээн жилдээ 34 сая тонн хөдлөмжийн хий ялгардаг. Үүний ихэнх нь буюу 20 сая тонн орчмыг ой мод ургамал бэлчээр шингэн авдаг байна. Тиймээс бэлчээрийн дорой тал ой модны зөвхөсгүй ашигтлыг хязгаарлах бодлогч мөн чухал байгаа Ер нь бол ойго мөн газар ашиглал буюу одоо газраа зөв зөвхөстэй ашиглах газрын дорой талыг дорой талаас аль болох сэргийлэх хамгаалах бэлчээрээ хамгаалж авч үлдэх энэ асуудал дээр илүү анхаарал бас хөлөмжийн алгарлыг бас бууруулах боломж байгаа маа Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг ховд нэмрээ оруулахад эргэн бүрийн хичээл зүтгэлж явахл адаглаад лэрчим хүчээ хэмнэх мод тарих зэргээр хүн бүр ховд нэмрээ оруулах боломжтой маа Томо томо төс төвчнөө дарахд өндөр байгаа энэ үед дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас вирусын эсрэг үйлчлэгээтэй ойшоол тамигээр имийг эрүүл мэндийн яамд гардуул өглөө. Энэ имийг манай улсад 2009 томогийн А хүрээний N1 H1 вирусын эсрэг эмчилгээнд хэрэгжиж эхэлжээ. Ойшоол тамигээр нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зайлшгүй шаардлагатай имийн жагсаалтын 20-д манай улсын имийн жагсаалтын 8-д багтдаг юм. Томогийн шинж тэмдэг илэрдснээс хойш 48 цагийн дотор эмчийн заваараар энэ имийг хэрэглэх шаардлагатай юм байна. Өнөөдөр 500 хэрцэг юм билгэлсэн бол удахгүй 1800 хэрцэг юм нэмэгдэж ирэх юм аа. Томогийн өвчлөлнүүдэр зөвхөн Монголыг төдөөгүй Америк, Азийн орнуудад өргөн тархаад байгаа дэлхийн нийтийн асуудал боллоо. Бидний хувьд Монгол хүмүүсийн эрүүл мэндийг дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа та баяртай байна. Агаарын бохирдол тамигтал тих байгаа энэ үед өртчлэн сэргийлэх нь хамгийн чухал юм. Тэмээс эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй тавих анхаарал халамжаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдгийг сануулъя. Мөн томогийн вирусын эсрэг вакцинд хамрагдах хэрэгтэй гэж зөвлөё. Томо томо төс төвшнээ цар тахлын асуудал гинтийм байдаг. Бид хичнээн бэлтгэл хангасан ч гэсэн энэ бол одоо гинт болж байгаа, тахал тарахж байгаа ийм үеийг тэгвэл та бүх юм аа ойлгох хэвээр. За энэ бол энгийн үе биш юм аа. Өндөр одоо дэгтэй ажиллах хэвээр, өндөр зүйлсэн бэлэн байдалд ажиллах хэвээр ийм одоо цаг үе ирсэн. Дотор агаарын байдалд анхаарах, агаарж болох тавих зэрэг ийм зүйлүүдийг хэлж байгаа. Нэг хайрцаг нь насан төрс нь нэг хүний тунгаар савлагдсан. 2300 хайрцаг осил тамивэр имийг өвчлөл өндөр байгаа нийслэл болон орон нутгийн эмнэлэгт олгох юм байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа энэ имийг зарахгүй, автект олгохгүй зөвхөн яаралтай хэрэглэх шаардлагатай болсон өвчтнүүдэд эмнэлгээс нь өгөх юм байна. Монголын хамгийн олон үзэгчтэй цагийн хүрэх мэдээллийн хөтөлбөр ойлгож байгаа жил их онцлох баатруудыг хоёр төв жилдээн тодорхойлох гэж байна. Энэ удаа бид шалгаруулалтын сар хүрээгээр тэлж илийн чандад амьдарч байгаа монголчууд болон их орны өнцөг улам бүр цуугаа монголчуудаа хамруулна. Цагийн хүрдийн баатруудыг энэрэнгүй үйл хэсэг эколог дээлтэй хүн, оюунлаг хүн, шудраг татвар төлөгч, баатрлаг үйл хэсэг нийгмийн хариуцлагатай компани, хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэгч, шинжлэх ухааны шинэ нээлт, үлгэр жишээ гэрвэл үндэсний үйлдвэрлэлийг төвчээлэгч, их хотын соёл жүрх гэсэн 11 нэмнэ цар шалгаруулах бол нохой жилийн баатруудыг тодруулах та бид олон нийтийн дунд санал асуулга явуулж байна. Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр үлдэрч байгаа жилийнхэн онцлог баатруудыг хоёр төв жилдээ тодруулах гэж байна. 11 нэмнэ цар шалгаруулж байгаа цагийн үрдийн баатруудын нийгмийн хариуцлагатай компаниар бид хаан банкын мэрэгж байна. Хаан банк сан байгуулагдсан 2007-оос хойш өнөөдрийн хүртэл нийгмийн хариуцлагын хаан хүрээнд 360 өрөө төсөлд 4 тэрбум гаруй төрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Үүнээс л эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлсэн хав дэрэн эсрэг үндэсний аяа болон цусны дарал тэгсэлтийн эсрэг аяныг онцолж байна. Орнод аймгийн Ташбалбар сумын иргэн дэлгэр маа 2013 онд хав дэрэн эсрэг аян тус аймагт хэрэгжиж байх үеэр санаанд хүн явж байгаа үйлчлэг ажиллагаа хамрагдсанаар хамтартай гэдгээ анх мэдчихэе. Тэрээр хав дэрэн нэгдүгээр үе буюу эрт үедээ илэрсэн учир одоо бүрэн эмчлэгдэн гэр бүлтэйгээ эрүүл сарвал ажиллаж амьдарч байна. Тухайн үед 
Зарим компаниуд нийгмийн хариуцлага гэдгийг нэг удаа өгсөн хандлын үед тэтгэлэг гэж ойлгох нь би тэгвэл олонсод төртөө өвчлөлт оруулж байгаа хүн нэмрийг компаний нийгмийн хариуцлага гэж үздэг байна. Банк бол өөрөө бизнес юм байгуулгаа. Тэгэхээр одоо ашгийн төлөө байгуулах учраас олж байгаа урлаг энэ бүхнээс бол тодорхой хувийн эргүүлээд нийгмийн хан сайн сайхан за ард иргэдийнхаа эрүүл мэндэд хүүхэд залуучуудын хаан боловсрал за харилцагч нарийнхаа одоо сайн сайхны төл эргүүлээд зарцуулах хэвээр гэдгийг бол хаамаг маш их одоо томсарлаж ойлгосон үүнийхээ дагуу бол олон одоо санал санаачлах төсөлөлтүүдийг амжилттай хэрэгж үүсээр ирсэн байгаа өнгөрсөн 7 оног төмөн шууд компани хувьд цаны анхдаг зах зээлийн арилж байгаа нээлт болсон Арилж байгаа захиалт гэхлээд удаагүйж одоогоор тус компани олон нийтэд санд уулгасан нийт хувь цаны 10 хувьд буюу нэг тэрм төргийн үнийн дүнтэй захиалт ирчихэд байгаа юм байна. Тус компани энэ сарын 31-нд дууслал олон нийтээс 10 тэрбум төргийн үнийн дүн бүхий 50 сая ширхэг хувь цаны захиалга авна. Одоогийн байдлаар нэг тэрбум гаруй төргийн үнийн дүнтэй 5 сая гаруй ширхэг хувь цаны захиалга олон нийтээс ирээд байгаа юм байна. Стратеги хөрөнгө оруулалт бол үндсэндээ 40-60 хувь дээр нь бол байгаа. А тэд нар бол яг уу сүүлээр ихэнхдээ ортой. Шинээр хувь цаа авч байгаа хүмүүс л их хэтэхтэй оролцож байгаа. Энд дээр бол мэдээж нөгөө төлөв шаардлагын төвийн данс нэгтгүүдээс нэг юм уу хоёр хоног ажлын өдрийн ажил болж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол эртгэн дансаа нэгэд эртгэн захиалах нь бол зөв зөвхөнчтэй гэж үзэж байна. Эргэд бол яг энэ үндэсний үйлдвэрлэгчтэй дэмж юм. Үндэсний үйлдвэрлэгчтэй хөрөнгө оруулалт хэдний хаа эзэн эзэн шиг чинь бай гэсэн хүсэл сонирхол нэлээд 
өндөр болсон яг энэ үед бол бас IPH гэр онцлогтой төвгөрөөч их хэмжээний захиалга авч чадхаар ийм хандлагатай байна. Түмэн шууд компани анхдаг зах зээл дээр гарч байгаа хувьцааны нэг бүрийн өмнө нь 200 төгрөг. Тус компани өдөрлөгөд нь нийт цэвэр ашигхан 30% жил бүр ногд тал ашиг болгон хувьцаа эзэм шигчдтэй хуваарлана гэж мэдгэдэг байгаа юм Хүнд зорилго хүсэл тэмүүл байгаа түүнд өөрхөн тулд аливаа бэрхшээлийг давн дуул чадвал амжил тойрхон байдгийг харуулсан олон жишээд байна. Ямар ч ажлыг шинэ сэтгэлээсэн хийж чадвал амжилтанд хүргэдгийг мужаан ням дуа бусад дан үлгэрлэн харуулж байна. Ням дуа удам дэмцсэн мужаан түүний өвөө болон ав нь дархан мужаа байж. За тэрээр 1996 онд барилгын дөрөвдүгээр тэмсэг мужаанаар төгссөн. За түүний энэ хугацаанд бодож төлөвлөж ирсэн зүйл нь үндэсний тавилга үйлдвэрлэлийг бий болгож өргөжүүлэн төрлөх том зорилго байж. Заанх ганцаараа тавилга хийж байсан тэрээр одоо 50 гаруй хүнийг ажлын бариар хангасан үйлдвэртэй болж чадсан байна. Тэрийг нэг залуу ирээд бид нар нэг 21-45 нэг юм зүгээр үйлдвэртэй сургалтанд суулгаад яа ингээ зааж өгөөд дараа нь туслах ажилласнаар аваад жилийн дараа тэр их чадалтай болох сүч мужаан бүх төрөл тэр ингээ ажиллах тийм хүн бэлтэж байна. Ерөнхийдөө манай үйлдвэр нэг сүүлийн 3 жилийн дотор мэлэн тийм жоо хөлдөрөө юу бат цогссон гэх утгаараа тийм 8 хүн 2 өрөө байр. За тэгээд нэг машин тэрэг хаша байш ингэ шийдээд ямар ч хүү төлөхгүй сайхан байранд ороо тэгээд дээрэс ингэ өөрсдөө материалаараа тавилгаа хийчихэн ер нь л манай давуу тал байна да сайн тавилга үйлдвэр 2017 оноос автомат тавилгын машин дээр чанарын өндөр төвшөнд орчин үеийн стандарт шаардлагыг хангасан захиалагчийн хүсэлтийн дагуу өнгө цагвар хийцтэй төрөл бүрийн бүйдэн хүүхдийн давхарор гал тогооны ширээ сандал зэрэг классик тавилгуудыг хийж худалдаалж байна импортын бүтээгт хүнээс хямд үнээр түүх хийдийг авчирч хийснээр хэрэглэгчд 30-аас 40 хувийн хямд үнээр хүссэн тавилгаа хийлгэх боломж үүсжээ. За ням давагийн үйлдвэрлэл өргөжөж худалдан борлуулах 6 салбартай болсны дөрөв нь Мишел Экспо төвд үйл ажиллагаа явуулж байна. Эрхэм үзэгчтэй одоо дэлхийд эхэн дөрөв жоо үйл явуулах хүлээ авцгаая. За институтод тоомч цогтой ажиллаж байна. Парламент төргийн. Парламент төргийн. За өнөөдөр дэлхийн нийтэд анхааралд очих байгаа бол асуудал Японы ерөнхийдөө Дабашийн жогийн Орсын албаны улсад хийсэн ажил л байгаа маань. За Орсын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Москва хотод Японы ерөнхийдөө Дабашийн зутаа яриа хэлсэн хийлээ. Хоёр удирдагчийн уулзалт 3 цаг гар өргөжсөн байна. За хэдийгээр Японы хэвл мэдээллийн хэрэгслүүд 2019 онд эмхийн гэрээ болон Курилийн арлын асуудал эргэлт гарна хэмээн бичиж байсан ч гэлээ энэ талаар ямар нэг дөрөвтэй шин мэдгэдэл огт хийгдсэнгүй. Сүүлийн хагасчлалт Путин аба нар дөрөвдөх удаагаа уулзаж байгаа нэг юм аа. За энэ удаад аба шин зөө Давуусын дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцох замаараа Москвагаар дайрлаа. Чи миний сандлыг хүлээн авч Швейцарт болох олон улсын ярах хэмжээнд оролцох замаараа Москва дэрсэнд би талархаж байна гэж Путин абаг өгтсөн. За тэгээд ч ерөнхийдөө Путин өөрийнх нь хэлж байгаагаар чи хэмээн харилцдаг дэлхийн гурван өдөрдөгч нэг нь аба шин зөө юм байна. За аба шин зөө Москва дэрхээс өмнө аавынхаа шарил дээр энхийн гэрээний асуудлууд цэг тавин хэмээн амгаж байсан ч уулзалтын дүнгээс харахад асуудлыг урах шахиулах дөрөвтэй шийдвэрт хүрээгүй нь ил тархаж байгаа юм. Орсын ерөнхийлөгч Дүнгийн баг хурд дээр хэлэхдээ бидний өмнө маш их ажил байна. За гэхдээ 2 орны гадаад иргэний сайд нар ямар үр дүнд хүрхээс бүх зүйл хамаарна. За мэдээж хэрэг энэ шийдвэр Орсын ч дээр Японы ч дээр ард иргэдэд хүлээн авах үз байх хэвээр. Эндээс гарах шийдвэрийг 2 орны олонны дэмжих ёстой гэдэг мэдэгдсэн. За тэгвэл аба шин зөө өөрийн зүгээс 2 орон хооронд дайн дууснаас хойш өнөө хүртэл шийдэгдэгүү байгаа энэ асуудлыг шийдэх нь хялбар биш байх нь ойлгомжтой юм аа. А гэхдээ бид үүнийг хийх ёстой гэсэн юм. За хоёр өдөрдөгч 2 орны гадаад иргэний сайд нарын ээлжид уулзалтыг ирэх хоёр дугаар сард хийхээр тохирлоо. За магадгүй сайд нарын энэ уулзалт тун утгагүй Германы Мюнхен хотноо болох аюулгүй байдлын асуудлаар холуу улсын баг хурлын хүрээнд болж болохыг аба шин зөө тодруулсан юм. За үүнээс гадна талууд өмнөд Курилийн арлууд дээр аж ахуйн одоо хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах хүч чармайтай үргэлжлүүлэхээр тохирсон байна. За тухайлбалын арлууд дээр хүлэмжийн аж ахуй байгуулах, сэргээг төгрчин мөчтэй баад суур байгуулах, за аялал жуулчлал бол хог боловсруулах үйлдвэр байгуулах асуудал яригдж байгаа юм аа. За мэдээж хэрэг 2 орон хооронд эхийн гэрээ байгуулах асуудал ганц нэг уулзалтын дүнд шийдэгдэхгүй. Цаашид талууд хооронд олон удаагийн урт удаан уулзалт яриа хэлцээ хийгд нэгдийг Путин аба шин зөө нар цохон дэмжигдэж байгаа юм аа. Германы канцлер Ангела Меркель, Франц ерөнхийлөгч Эммануэль Макронаар Ахин хотод хоёр талд хамтын ажиллагааны шинэ гэрээнд гарын үсэг зурлаа. За талуудын мэдэгдэж байгаагаар энэ гэрээ 
ийлсэн гэрээгээр суурин тавигдсан хоёр орны хамтын ажиллагааг шин төвчөнд гаргах юм байна. За ийлсэн гэрээг ихчд Конрад Аденауэр, Шарл де Голь нар 1963 оны 1 дугаар сарын 22-ний өдөр Парис хотноо гарын үсэгж урж байсан юм аа. За тэгвэл анх нэр гэрээг их нэр аваад байгаа энэ шин гэрээнд Берлин болон Парисын үзэж байгаагаар 21 дугаар зуунд бий болсон шин төрлийн аюул зандаас урдсан сэргийлэх чухал нэмэлтүүд орж байгаа юм байна. За шин гэрээ гадаад бодлого, батлан хамгаалах, аюулгүй байдлын салбар дахь хоёр орны харилцаа, хамтын ажиллагаа бүхэлд нь зохицуулах юм байна. За үүнээс гадна талууд Герман Францын ашиг сонирхлыг илүү идэвхтэй ургах шахуулах, Герман болон Франц улсын өрсөлдөх чадамжийг бэхжүүлэх, хоёр орны иргэний нийгэм хоорондын хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлэх тохиролцоонд хүрлээ. За Ангела Меркел анх нь хотод ирсэн үгэндэ орон хооронд хамтын ажиллагааны шинэ гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрийг Герман болон Франц улс хувьд чухал өдөр байх болох юм аа гэд. Герман Франц улс олон жилийн туршид хоорондоо дайчиж байсан ч гэлээ хоёр орны өнөөгийн энэ найрамдал дайнаас чухал гэдгийг зөвхөн дэмжигдсэн байгаа юм аа. За хатагтай Меркел 56 жилийн төртэй Конрад Аденауэр, Шарл де Голь нар Ильсэн гэрээнд гарын үсэг зурж байсан цаг үеийг өнөөгийн одоо Европт харьцуулшгүй гэдгийг дурдсан байна. За тэгвэл ерөнхийлөгч Макрон үүний хариуд хамтын ажиллагааны шингэрээ байгуулсны Франц Герман улсын харилцаанд цоо шин хуудас нээгдэж байгаа гэдэг адилт гэж энэ бол чухал гэрээ манай хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаанд шин ирний эхлэл болсон гэрээ гэсэн байна. За Макрон хэлснээр үзэл санааны нэгдэл, эв санааны нэгдэл болон нягтран одоо нэгдэх байдал нь гэрээний гол зарчим болж байгаа юм байна. За хэдийгээр хоёр орны өдөрлөгчд анхны гэрээг хоёр орны улам ойртуулсан, нягтруулсан гэрээ гэж байгаач Францын олон нийт гэрээг нэлээд эргэлзэнгүй байдлаар хүлээн авч байх юм. За жишээлбэл Францын парламентын хүнд депутат Тьери Мариан хэлснээр хүний үзэл бодлыг харгалзан үзэх дагах нь бидний эрчлөөтэй болохгүй гэсэн байна. За Ахмад депутатын хэлж байгаагаар Герман улс энэ гэрээ нэлээд ихийг авлаа. А гэтэл Франц улс юу олж аав? гэвэл юу ч аваагүй юм байна. За парламентын гишүүн Марин Ле Пен шинэ гэрээ байгуулсантай холбогдуулан үндсэн хуулийн зөвлөлтийг нэн яралтай хурдуулахыг шаардаж шинэ гэрээ Франц улсын үндсэн хуулинд огт нийцэхгүй байгаа юм мэдэгдлээ. За түүний үзэж байгаагаар шинэ гэрээ Франц улсын тусгаар тогтнолд шууд халдаж байгаа юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын дуу газар болон бүгдээнд гадчин солонгос ард улсын тагнуулын албаны ажилтнууд сүүлийн 10 жилд байнг харилцаа холбоотой байж тогтмол зөвлөлдөж байсан тухай Америкийн Wall Street Journal сонин мэдээлж байгаа юм аа. За сонины авсан мэдээгээр харилцаа холбоотой байсан гэх мэдээллийг нууцдаг байсан юм байна. Америкийн тагнуулын дуу газрын орлогч даргын алба ашиж байсан хүмүүс нэг бус удаа Пхеньянд очиж байсан байна. За тухайл бол Майкл Морел 2012 онд 2 удаа За Эврил Хейнс бас нэг бус удаа очиж байсан байна. Америкийн нэгдсэн улсын 44 дахь хөрөнгөлөгч Барак Обамагийн засгийн эрх барьж байсан сүүлийн жилүүдэд харилцаа холбоог төр зогсооч. За 2017 онд Майк Помпео тагнуулын төв газрын даргаар тавьсны дараа дахин сэргээсэн байгаа юм. За ер нь орон хооронд ийм холбоо байсныг үзэхэд Америкийн тал тагнуулын албаны төлөөлөгчдийн харилцаа холбоог дипломат шугамарх холбооноос илүү үр дүнтэй ашигтай гэж үзэж байсан байгаа юм. За мөн сонины мэдээлж байгаар анхандаа дээр холбоог ихэвчлэн өмөр цолонгос саатуулагдсан Америкчуудыг сулгалхад хийж байсан бол хожим Вашингтон үүнийг орон хоорондын хямралыг зохицуулах, цолонгос өгийг цөмийн зөвшөөгүй бүс нутаг болгоход ашиглахад таатай салбар хэмээн үзсэн байдаг. За сонины мэдээлж байгаагаар нууц зөвлөлтөн 2009 онд эхэлсэн за Америкийн талаас эхний шатан тагнуулын дуу газар 20 жил ажилласан Жозеф Детрани гол үүрэг гүйцэтгсэн. За дараа нь 2012 онд энэ үүрэг Морелд оногдож үүний дараагаар Хейнс үргэлжлүүлсэн байдаг юм байна. За цагаан ордны хөвлийн нарийн бишгийн дарга Сара Сандерс өнгөрсөн 7 оногт хийсэн мэдэгдэлдээ Америкийн нэгдсэн улс болон бүгднэнд гарсан солонгос ард улсын өдөрдөгчдийн ээлж дээ тэнжээний уулзалт ирэх 2 дугаар сарын сүүлээр болно гэдгийг дуулгасан. За уулзалт болох газрыг ерөнхийлөгч Дональд Трампын Солонгосын хөдөлмөрийн номын төв орооны хилцэн дараа Ким Ян Чолта хийсэн уулзалтын дараа зардна гэдгийг бас хэлсэн юм аа. 
Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах газар нь Солонгосар улсын удирдагчдын анхны түүхэн уулзалт өнгөрсөн оны зургаар сарын 12 нд Сингапурт болсон. За энэ уулзалтын дүнд Трамп, Ким Жон Унаар хамтарсан мэдэгдэл гаргасан. За Пхеньян сүмийн зүсгээс бүрэн гүйцээ зангиж харахад бэлэн гэдгээ зарласан бол Америкийн нэгдсэн улс хариуд нь бүгд найрамдах газар нь Солонгосар улсад аюулгүй байдлын баталгаа гаргахаар амлаж байсан юм За өнөөдөр дэлхийн дахин болон олон улсад өрөнсөн анхааралдацсан мэдээ мэдээллүүд ийм байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Үзүүчийн таахан болоо спорт ертөнцийн эргэн тойрон дөрөнж байгаа үйл явдалтай танилцсан уу? Студиод уугаан байраа ажиллаж байна. За Орой мэн төргэй. За танд болон үзэгчтэй энэ Орой мэн төргэй. Ингээ та бүхэндээ өөр их хурд улсын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэл спортын мэдээгээ танилцуулж эхэлсэн юм. Монголын морин спорт уяашны холбооны 7 дугаар их хурал маргааш болох гэж юм байна. За энэ хурлын өмнөх бэлтгэл ажлын талаар манаас итгүүлж тодруулах гэсэн байна. Монголын морин спорт уяачдын холбооны 7 дугаар их хуралд бүх аймаг сум нийслэл дүүргүүдээс 7 зуун гаруй уяачд төлөөлөгчөөр оролцох юм. Энэ хурлаар Монголын морин спорт уяачдын холбооны өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлын тайлан, хяналтын зөвлийн тайлан Монголын морин спорт уяачдын холбооны 4, Гурдан морины урлалтааны 4, Үндэсний их баярын наадмын зохион байгуулах хронд, Үндэсний их баярын наадмын тухай хуйланд өргөн барих сандлын тухай болон Гурдан морины урлалтааныг зохион байгуулахад тулгараад байгаа асуудлуудыг хөндөж морин урлалтааны чиглэлээр хилцүүлэг өрнүүлж уяачдынхаа сан шүүмжлэлийг сонсох зэрэг 7-оос 8 асуудлыг хилцэхээр төлөвлөжээ. Өнөөдөр их хурлын төлөөлөгчтэй бүртгэж мундаа тулглоо. Энэ үеэр Монголын морин спорт уяачдын холбооны өдөрлөгөөд уяачдтайгаа уулзаж санал удлыг нь сонслоо. Их хурл дээр олон төлөөлөгч өгөх хэл нь бас нүүр тулан уулзах боломжууд бас их бага байдаг. Тэр утгаараа санал шүүмжлэлийн сонсоод хариулт өгөөд ингээд ажиллаж байна. Энэ олон хүн ирсэн дээр санал бодлын сонс ивж тэмдэглэж байгаа нэгт хоёр дахь их хурлаар хилцэх асуудлыг бид үндсэндээ нэг 10 дахь хоногийн юм уу салбар холбоодуудаа хөргүүлсэн олон нийтийн хөвсөлтөө хэлэх хэрэгслээр тавьсан. Үүнтэй холбоотой санал болуудын сонсоод нэгтгэж авч байна. Аймгууд бас санаа нэгтгэж өгч болно. Гуваарай өгч болно, бичиг эрэг өгч болно. Тэм учраас бол их хурлын үйл ажиллагааг ажил хэрэгч болох зорилгоор саналуудын урчил сонсож байгаа ийм үйл ажиллагаа явж байна. Монголын морин спорт уяачдын холбооны эв нэгдэл хамтын шийдэл 7 дугаар их хурл маргааш буюу пүр гаргийн өглөө корпорат зочдуудлын конвеншн төвд 9 цагаас эхэлнэ. 14 урлаг насны толбоон тайсны өсрийн Ас төвийн аварш шалруулах тэмцээн Тайланд улсад боллоо. За энэ тэмцээнд амжилттай оролцсон манай өсрийн тэнцчд өнөөдөр их орондоо ирсэн байна. 14 урлаг насны өсрийн тамирчдын Ас төвийн аварш шалруулах толбоон тайсны тэмцээн нэг 2 дугаар шат гэсэн хоёр төвчний англиад зохиолдог боломжтой. Тайланд улсад болсон Ас төвийн аварш шалруулах тэмцээний 2 дугаар шатны цуврал 15 орны өсрийн тэнцчд өрсөлдсөнөөс манай 5 тамирчин асгалж уулгач багш ангаргийн хамт оролцжээ. Монголын өсрийн тамирчдаас 14 насны охтын 32 тамирчдаас ганц ардсан төрөлт марлгоо мөнгө медал, охтын хосын төрөлт нэгчтэй хоёр тамирчин марлгоо марта нар аврагийн алтан медал хүртлээ. Мөн хавай клубын тамирчийн хөлгөөн 5 дугаар байр үзэлсэн байна. Энэ тэмцэн 2 7 хоногийн дурш 2 цуврлаар үргэлжилжээ. Өдөрт нэг удаа тоглолтыг тэгээ хосоор бас тоглолтыг тэгээ 10 тоглолт хийсэн юм. Тэгээд заримдаа өмнө тоглож исэн хүмүүс тэгээ таарсан. Тэгээ бас ээлж ээлж хожиж чажигтсан юм. Тэгээл өмнө нь хожиж исэн хүмүүстэй хожсон. Тэгээд хосоор ол нөгөө энэ хоёртойгаа таарад энэ хоёртойгаа таарад тэгээ хожигтсан. 10 хоёртойд оролцож ирсэн. Тэгээд хосоор 9 гэж хүртэл мөнгө авч ирсэн. Тэгээ орон тэмцээний 2 дахь медалаар хүртсэн байна. Баярлалаа. Одоо бас ганцаардсан төрөлд мөнгө медал хүртсэн байна. Мөн 2 тэмцээнээс энэ медалын өнгө хуврах боломж байсан уу? Байсан. Талбайн тэнцсний 2019 оны Ас төвийн аварга шалгуулах тэмцээнээс алт мөнгө медал хүртсэн эгчтэй 2 тэмцэн марлгоо марта болон 5 дугаар байрын шалгарсан эрх билгүүнээр үзүүлсэн амжилтаараа Ас төвийн аварган тэмцээний нэгдүгээр шат буюу Д төвшөндөө дэвшиж өрсөлдөх хэрэгтэй боллоо. Тэмцээний нэгдүгээр шатны цуврал ирэх дөрөвдүгээр сард Малайзийн Куала-Лумпур хотно болно. Цодгор хүү 2019 шатрын өсрийн улсын аварш шалруулах тэмцээн өнөөдөр эхэллээ. Энэ тэмцээнд 21 аймаг 9 дүүргээ шалгарсан нийлтээ 300% шатарчд өрсөлдөж байгаа юм байна. Цодгор хүү шатрын өсөр үеийн улсын аварш шалруулах тэмцээн 28 дахь жилдээ зохиогдож байна. Тэмцээнийг анх 2 насны англиалдаа зохион явуулдаг байсан бол тамирчдын тоо цар хүрээг улам өргөжлөх зорилгоор 
4 насны англилд зохион байгуулж эхэлжээ. Энэ жилийн өсөрийн улсын аваргууд 5 хүртэлх болон 6-аас 7, 8-аас 9, 10-аас 11 гэсэн насны англилд тодорхой юм. Тэмцээнд оролцогчдын хамгийн баг нь 4 настай өсөрийн шатарч юм байна. Энэ нь оюуны спортоор хичээлэх өсөр үеийн хин нэмэгдэж байгаагийн илэрэл юм. Өсөрийн улсын ав шалруулах тэмцээнд амжилттай оролцсон шилдэг 8 шатарчин Монгол улсад төлөвлөн сургагчдын дэлхийн ав шалруулах тэмцээнд өрсөлдөнө. Энэ тэмцээнийг 2011 онд эхлэн Монгол улсын аварга Спорти мастер Нимагийн төр батагсны нэрмжүүд болгон зохион байгуулж эхэлжээ. Хаан шавьнар маань аль оролцож исэн. Модоо шавьнэрлэх нь хүүхдүүд. Шавьнэрлэх нь шавьнар. За бүр сайн хэрэг бараг шавьнэрлэх нь ачнар нь оролцож ирсэн байна. 28 жил хугацаанд. Манайд дахин бол аймаас би 43 нэгдүгээр байранд орж үлсэн хүртэй ирсэн. Тэгэд би багш нартайгаа ирээд 6 хүртэл ирсэн. Монголын буудлага спортын холбооноос зохион байгуулдаг холбооны цомын аварга шалгуулах тэмцээнд хоёр дахь өдрөө амжилттай үргэлжилж байна. За тэмцээний урт бүний дасгалууд өндөрлөж шилдгүүд тодорсон байна. Монголын буудлага спортын холбооны шинэ оны анхны тэмцээн болох холбооны цом 2019 тэмцээ өчигдөр эхэлж 100 гаруй тамирчин арван дасгалд цэцмэр их сорин өрсөлдөж байна. Холбооны цомын тэмцээний хувьд сүүлийн жил үүдэлд цуурлаар цохиогдож байгаагаараа голомцлогтой. Монголын буудлага спортын холбооны цомын тэмцээний 2019 оны анхны цуурлын эхний өдр Урт буу нэмэгдэчүүдийн тэгмээтрийн хүртэл 60 сууны дасгалд Олон улсын хэмжээний мастер 8.624.9 оноогоор төрүүлж Монгол улсын хэд хэмжилтийг шинчлэн тогтоолоо. Харин энэ дасгалд эрэгтэйчүүдээс спортын мастер Батулов 622.3 оноогоор төрүүлжээ. За тэгээ энэ тэмцээнүүдээ сонгон шалгаруу тэр тамирчтай шил сонгож авах. За ийм маш энэ хариуцлагатай тэмцээний эхнийх нь байж байгаа. За тийм учраас тамирчт маань бол одоо тэмцээн дээр үзүүлсэн амжилттуудаараа дараа дараагийн хад эхлэхийн сумын тэмцээнүүдэд шалгарч одоо оролцох гэдгийг хүлээн өрсөлдөх ийм боломжтой байгаа. Аа тэгэхэд энэ албаны сумын дөрвөн тэмцээн дээр улсын аваргын дүн нэмэгдээд Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний одоо сонгон шалгаруулт хийгд дуусах юм байна. Өнөөдөр тэмцээний хоёр дахь өдрөө урт буу нэрэгтэй эмгтэй тамирчид гурван байдлаас буудах дасгалт өрсөлдлөө. Энэ тэмцээний хувьд нэм гар их хүртэл үргэлжилнэ. Монголын буудлага спортын холбооны нэрмжид цомын тэмцээний хоёр дахь зуврал 3 дугаар сард, 3 дахь зуврал 5 дугаар сард, 4 дахь зуврал 8 дугаар сард цохигдох юм аа. МНБ спорт зүгийн мэдээ тав бүхэнд өрж байна. Одоо тав бүхэндээ хөргөжлүүлээд хилийн одоо үзэгч тав бүхэндээ хилийн чанал дүрсэн тэмцээн уралдаан хөөд явдал юм хэлээс танилцуулъя. Хойд Америкийн үндэсний хокей лигийн улирлын тойргийн тоглолтууд хэмжилттэй өргөжлөж байна. За өнөөдөр Вашингтон Кэпитал Саунс Шаркс багдын Монголын мэдээ телевизээ даваагаас баасан гарагт өдр бүр 11-аас 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөр хөргөж байна. Монголын мэдээг DDC-ийн 7, Sky Media-ийн 11, Univision-ийн 13, Sansar-ийн 3, MNBC Cable-ийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж чиглэсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хөрж байна. Тухайн өдөр их орнд болоод олон улсад өрөнсөн үйл явдлуудаас олонны анхаарлыг татсан онцлох 3-аас 5 үйл явдлын иргэн тойронд тавимчд мэдээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв үнтэй холбоотойгоор өмнө юу болж өнгөрсөн ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тавимчд олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд их орнд болон хилийн чанал дүрсэн спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлс танилцуулаа. Баярлалаа. За үзэгчд та бүхэн одоо цагаагаар байдалтай танилцсан уу?